ஆண்டவரே இந்த மாணவிலே என் சிந்தனைகள் எல்லாம் கத்தர் அறிந்திருக்கிறேன் நான் கடந்து போகிற பாதைகள் எல்லாம் கத்தர் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த மாணவ வெளியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையானது எனக்கு ஜீவனை தர உடைய சமூகத்தில் நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன் என் கூட பேசுங்க ஆண்டவரே நான் உயிரடைவேன் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இங்கே பேசும் பொழுது நான் கேட்க அதன்படி செயல்பட ஆண்டவரே எனக்கு கிருப செய்ய இயேசுமை நாமத்திலே செபிக்கிறேன் ஜீவனில் நல்ல பிதாவை ஆமீன் பிரியமானவர்களை தயவு செய்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் வேதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு சில வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் இன்றைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு யூனிட்டி ஒரு மனம் இந்த தலைப்பில் உங்களோடு கூட ஒரு சில வார்த்தைகள் வேதத்தில் சொல்லப்படுகிற தேவனிய வசனத்தின்படி உங்களோடு கூட பேச பிரியமானவர்களை நான் ஒரு சில வசனங்களை ஆயத்த படித்திருக்கிறேன் அதனோடு கூட பிரியமானவர்களே நமக்கு இந்த மாதம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தலைப்பு யூனிட்டி இந்த ஒற்றுமை ஒருமணம் இதில் நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகளை வாசிக்க கேட்போம் வேதம் இந்த ஒருமனதை குறித்து ஒற்றுமையை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது வாசிக்க கேட்போம் எபேசியர் எழுதின நான்காவது அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து பதினாறு முடிய நாம் வாசிக்க கேட்போம் ஆதலால் கத்தர் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்தர்வான்களாவது அதிகாரத்தில் பவுல் பவுல் என்ன சொல்கிறார் ஒரு அறிவுகிற ஆலோசனையை எபேசு சபைக்கு சொல்கிறார் கூறுகிறார் இங்கே என்ன கூறுகிறார் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவானாய் நடந்து இரண்டாவது வசனம் ஒருமையாக சபைக்கு போல் சொல்கிறார் இதை காத்து கொள்ளுங்க இந்த ஆவியில் ஒரு மனம் ரொம்ப முக்கியம் யூனிட்டி இன் ஸ்பிரிட் அப்படின்னா ஆவியில் நமக்கு ஒரு மனது வேண்டும் ஹலோ லூயா நாலாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பினாலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கை நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல ஒரே சரீரம் ஒரே சரீரம் இதை தயவு செய்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஹலோ லூயா இந்த ஒருமைக்கு என்னென்ன அடிப்படை தேவைகள் அப்படி என்று சொல்லி இதை விவரிக்கிறார் பவுல் என்ன சொல்கிறார் பவுல் என்ன சொல்கிறார் இதை ஒவ்வொன்றாக விவரிக்கிறார் நீங்க ஒத்துமையில இருக்கிறீங்க அடுத்த காரியம் உங்களுக்கு உண்டான அழைப்பிலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கைக்கு நம்மளோட ட்ரஸ்ட் எல்லாம் என்னது கிறிஸ்து இயேசுவை பின்பற்றுகிறது கைகள் உயர்த்தி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த என்னுடைய நம்பிக்கை என்னது இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த ஒரே நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டது போல அடுத்த காரியம் ஒரே சரீரமும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரே சரீரம் என்றால் வேதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் சபை இந்த ஒரே சபை அப்படின்னு ஆவிக்குரிய ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அடுத்தபடி ஒரே ஆவியும் உண்டு ஹலே லூயா வசனம் ஐந்து வாசிக்க கேட்போம் ஒரே கர்த்தரும் ஒரே கர்த்தரும் ஒரே விசுவாசம் ஒரே விசுவாசமும் ஒரே ஞானஸ்நானும் ஒரே ஞானஸ்நானமும் எல்லாருக்கும் ஒரே தேவ எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனும் பிதாவும் உண்டு அவர் எல்லார் மேலும் எல்லாரோடும் உங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் இருக்கிறவர் கிறிஸ்துவினுடைய ஈவின் அளவுக்கு தக்கதாக நம்மில் அவனவனுக்கு கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஏறினார் என்பதனாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறது அல்லவா இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமாயிருக்கிறார் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் பரிசுத்த வான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் 
கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்க தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷர்களாகவும் சிலரை மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சி வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமும் உள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைக்கலை அலைகளை போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களா இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்தவாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலே எல்லாவற்றிலே நாம் வளருகிறவர்களா இருக்கும்படியாக அப்படி செய்தார் அமே பதினாறு அவராலே அவராலே சரீரம் முழுதும் அதாவது அவராலே சபை முழுவதும் அதற்கு உதவியா அதற்கு உதவியா இருக்க சகர சகல கணுக்களினாலும் இசையாய் கூட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குகிறதற்கு ஏதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது பிரியவர்களே பவுல் இங்க ஒரு சரீரத்தை குறிப்பிடுகிறார் இந்த சரீருக்கு எப்படி தலை ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுதான் வந்து ஹெட்டு அதுதான் தலை எப்படியோ அதே போல சபைக்கு தலை அன்றுராகிய கிறிஸ்து அலை லூயா ஆகியால் இதில் சபையில் ஆகியால் சரீரத்தில் அவயங்கள் எப்படி ஒன்று கொன்று உதவுகிறதோ குறித்தீர்களில் சொல்லுகிறது போல ஆகியால் சபையானது ஒவ்வொருவர்களுக்குள்ளும் உதவ வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த யூனிட்டி இந்த ஒற்றுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சம்டைம்ஸ் வி கேதர்ட் இன் யூனிட்டி ஃபார் எலெக்ஷன் எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒன்னா எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு சொல்லி எல்லாம் ஒருமுகமாய் ஒரு மனமாய் கூடுகிறார்கள் வேற என்னத்திற்கு ஒரு மனமாய் கூடுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கல்யாணம் வந்துருச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு மனமாக இருப்பாங்க கல்யாணத்தில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க ஆனால் ஒன்றா இருப்பாங்க எல்லாம் ஒன்றா சொந்தக்காரங்க மாமா அத்தை பெரிப்பா எல்லாமே வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படியே ஒரு மனத்தில் வந்துடுவாங்க கல்யாணம் நடக்கப்போது வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க வேறு எதற்கு ஒரு மனத்தில் கூடுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு மற்ற விருந்துக்கு மற்ற வேலைக்காக ஒரு மனம் பார்த்தீங்களா டீம் பில்டிங்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து எல்லாம் ஒருத்தர் இருக்குது என்ன செய்யணும் உதவணும் ஐடியாஸ் கொடுக்கணும் டீம் ஒர்க் இருக்கும் வேலை இடத்துல அலை லூயா அதுக்கெல்லாம் ஒரு மனம் இருக்கிறது அலை லூயா ஆனால் பிரியமானவர்களை சில நேரத்தில் குடும்பத்தில் ஒரு மனம் இருக்காது சில நேரத்தில் சபையில் ஒரு மனம் குறைவாக இருக்கும் குறைவுபட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லி பிரியமானவர்களை எபிஎஸ்சி சபையில் ஒற்றுமையை குறித்து ஒரு மனதை கொடுத்து பவுல் சொல்லுகிறார் ஒரு மனம் எங்கே ஏற்படுகிறது எப்படி இந்த ஒரு மனதை கொண்டு வருவது எது ஒரு மனதை குறிக்கிறது என்று சொல்லி சில ஆலோசனைகளை இங்கு பவுல் சொல்லுகிறார் ஒரு மனம் அப்படி என்றால் திருநீட்டி திருத்துவத்தில் இருக்கிறது காட் த ஃபாதர் காட் த சன் காட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படின்னா பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி இவர்கள் வெவ்வேறு செயல்படுகள் இருந்தாலும் பிரியமர்களே அவருடைய செயல்பாடுகள் கிரியைகள் வெவ்வேறா இருந்தாலும் ஆனால் இவர்கள் மூன்று ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் திருநீட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்றில் ஒன்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒத்துமை எங்க ஏற்படுகிறது தேவனிடத்துல அலலுயா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி எப்படி ஒன்றாய் இருக்கிறார்களோ அதே போல தம்முடைய பிள்ளைகள் அவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் நீங்க ஒரே நம்பிக்கை ஒரே சர்ச்சு ஒரே தேவன் ஆராதனை செய்யுங்க ஒரே ஞானஸ்நானம் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறது ஆனா இந்த ஒற்றுமையில நீங்க ஒன்னா இருக்கும்படியாக பவுல் ஆலோசனை சொல்லுகிறார் அலே லூயா ஆவியில ஒருமை மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறபடியால் ஆவியில ஒரு மனம் ரொம்ப தேவை ஒருத்தங்க ஏன்னு சொல்லுவாங்க பின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் சில வெவ்வேறு பாடுகள் இருக்கலாம் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் ஆனா வேதம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது ஒரு மனம் ரொம்ப தேவை ஒன்றுபட்டால் ஒன்றுபட்டால் 
உண்டு வாழ்வு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தமிழ் ஸ்கூலில் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப ஐந்து நன்னெறி கல்வி இருக்கும் மோரல் கிளாஸ் இருக்கும் அந்த மோரல் கிளாஸில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஐந்து எருதுகள் சிங்கங்கள்லாம் வரும் பொழுது அதை என்ன செய்யும் பொழுது வேட்டையாட முடியல ஏன் அந்த ஐந்து எருதுகள் ஒத்துமையாக இருந்தது அழலுவியா ஆனால் ஒரு காலம் வந்தது அந்த ஐந்து எருதுகள் வெவ்வேறு இடத்துக்கு போன பிறகு இந்த சிங்கங்கள்லாம் என்ன செய்தது தனியாய் போய் ஒவ்வொரு எருதுகளை பசி வேட்டையாடினது அப்படின்னு அப்ப இந்த நன்னறி கல்வியில உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடத்துல சின்ன பிள்ளையில அலலுயா அது நமக்கு ஒரு கருத்தை தருகிறது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிற ஒற்றுமை வாட் பைபிள் டீச்சிங் அஸ் அபட் யூனிட்டி அப்படின்னா நம்முடைய வேதம் ஆண்டுடைய வார்த்தை இந்த யூனிட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது பிரியமானே ஹலே லூயா பிரியமானே வாசிக்க கேட்போம் ஒன்று குறிந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாலில் இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் பவுல் அதே சொல்கிறார் பவுல் என்ன சொல்கிறார் ஐயா குறிந்து சபைக்கு சொல்றாரு ஒத்துமனா என்ன ஒத்துமல எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறாரு ஹலே லூயா ஒரு சில குடும்பத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துமன ஒத்துமை அவ்வளோப்பட்ட ஒத்துமை இருக்கும் ஐயோ இந்த குடும்பத்தை பாராட்டுவாங்க இத்தனை ஒத்துமையாக இருக்குது எப்படி இந்த ஒத்துமை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹலோ லூயா ஃபேமிலி ஓரியன்டட்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அடுத்த ஜாதிகளாம் சும்மா இப்படி எட்டி பாருங்க அவ்வளோ ஒத்துமாதிரியாக இருப்பாங்க ஐயா நான் கூப்பிட்டேன் எங்கள் வீட்டில் பத்து காரணம் சொல்கிறாங்க ஆனால் சில ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி இவர்களால் மட்டும் முடியுது அப்படி என்று அலலுயா தேவன் இந்த ஒரு மனதை நமக்கு கட்டளிட்டு இருக்கிறார் அலலுயா வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது எப்படி இந்த ஒரு மனம் வருகிறது வாசிக்க கேட்போம் பிரியமானே ஒன்று குறித்து இரண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரை பவுல் சொல்கிறார் ஒரு மனதை குறித்து வாசிக்க கேட்போம் ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவைகளானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான் ஒன்று குறித்த பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாகவே இருக்கிறது அந்த பிரகாரமாக கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார் உடம்புல சரீரத்துல அவையம் இருக்கு கை இருக்கு கண் இருக்கு மூக்கு இருக்கு வாய் இருக்கு கால் இருக்கிறது இப்படி பழைகள் பலவித பலவிதமான அவயங்களை நமக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் ஆகையால் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது மெயின் கேரக்டர் பிளே பண்ற ரோல் பிளே பண்றது என்னது எது முக்கியமானது தலை அதே போல ஒரு சபையில தலைவர் யாருனா ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து அப்படின்ற அவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் தான் யா ஆண்டவர் தான் அதுக்கு தலை அதற்கு இன்னொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் வாசிக்கு கேட்போம் பிரிமானே நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சுயாதீனராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினாலே ஒரே சரீரத்திற்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாகவே தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம் பாருங்க எல்லாம் ஒரே ஆவிக்குள்ளாக இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அலையிலூயா நீங்க எந்த வெள்ளைக்காரனா இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஆப்பிரிக்கா காரனா இருக்கலாம் இல்ல சீனரா இருக்கலாம் இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி பிரியமானே எல்லா கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரே சரீரம் அலே லூயா ஒரே காரியத்திற்கு நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் அலே லூயா அடுத்த வாசிக்க கேட்போம் சரீரமும் ஒரே அவயமா இராமல் அநேக அவயங்களாய் இருக்கிறது அநேக அவயங்களாய் இருக்கிறது பதினைந்து காலானது காலானது நான் கையா இராதபடியினாலே நான் சரீரத்தின் அவயம் அல்ல என்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயமா இராது கால் சொல்லுது நான் கையா இல்ல ஆகையால் நான் நடக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா நான் கை இல்ல நான் கை வேலை செய்ய விரும்புகிறேன் 
ஆகையால் நான் வந்து கால் இல்லை கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் வந்து நடக்காம இருக்குதா இல்ல அடுத்தது வாசிக்க கேட்போம் காதானது நான் கண்ணா இராதபடினாலே நான் சரீரத்தின் அவயம் அல்லவென்றது காதானது சொல்லுது காது சொல்லுது நான் கண்ணா இல்ல ஆகையால் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் அப்படி சொல்லிச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க காது கேட்கல காது சொல்லுது உங்கள்கிட்ட நான் கண்ணா இல்லை அதனால என்னால் வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வீங்க அல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை அடுத்தது வாசிக்க கேட்போம் சரீரம் முழுவதும் சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால் கண்ணானால் செவி எங்கே சரீரம் முழுவதும் கண்ணா இருந்துச்சுன்னா செவி எங்க போவோம் அடுத்தது வாசிக்க கேட்போம் அது முழுவதும் செவியானால் மோப்பம் எங்கே பாருங்க அது முழுசும் காதா இருக்குது உடம்பெல்லாம் காதா இருக்குது மோப்ப எங்க எடுப்பீங்க சொல்லுங்க அடுத்தது வாசிக்க கேட்போம் தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார் அவை எல்லாம் ஒரே அவயமாய் இருந்தால் சரீரம் எங்கே அவயங்கள் அநேகமாய் இருந்தும் சரீரம் ஒன்றே கண்ணானது கையை பார்த்து கண்ணானது கைய பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவது வேண்டுதை இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா உங்க வீட்டுல பத்து பேர் இருக்கிறாங்க பத்து பேர்ல நீ ஏன் பிறந்த எனக்கு வேண்டாம் சொல்ல முடியுமா நீ எதுக்கும் உதவுக்காக தான் இல்லை எனக்கு பயனே இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா அப்படிப்பட்டவர்களையும் தேவன் பயன்படுத்துவார் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் என்ன செய்வார் உபயோகப்படுத்துவார் அப்ப பிரியமானவர்களே கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவது இல்லை தலையானது கால்களை நோக்கி நீ எனக்கு வேண்டுவது இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது எல்லாரும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறது எல்லாரும் ஒவ்வொரு பர்பஸுக்கு ஆண்டவர் அவருடைய சித்தத்தின்படியே படைச்சிருக்கிறாரு காது காதோட வேலை செய்யும் கண்ணு கண்ணோட வேலை செய்யும் அதே போல அவர் அவர்களுக்கு அந்த கிருபையின்படி ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் என்னது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது செயல்பாடு ஒத்துமை இல்லை செயல்ல எப்படி அவயங்கள் உதவி செய்கிறதோ அதே போல சபையிலும் குடும்பத்திலும் சரி இது நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பவுல் இங்க என்ன சொல்கிறார் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார் நீங்க உங்க உங்க எது இப்ப உங்க கையை வேலை செய்யல இது பலவீனமானது அப்படின்னு சொன்னா சரீரம் முழுவதும் அது ஒதுக்கிறாது அதுக்கு முக்கியத்துவத்தை என்ன செய்யும் கொடுக்கும் என் கை பலவீனமா இருக்குது ஆகையால் சொத்து கை பலவீனமா இருந்தா இந்த பீச்சை கை சொத்து கொள் வேலையை செய்ய இந்த இடது கை என்ன செய்யும் அதற்கு உதவி செய்யும் அதே போலதான் பிரியமானே ஒரு சபையில பவுல் சொல்லுகிறார் குறித்து சபையில நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் உதவியா இருக்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பிலே தாங்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் நற்புத்தி சொல்ல வேண்டும் ஒருத்தனை பகைக்க கூடாது ஒருத்தனை பத்தி குறை சொல்லக்கூடாது இவன் பயன்படாதவன் என்று சொல்லி ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹலோயா யாரையும் நியாயம் தீத்துராதீங்க ஆகியால் பிரியமானே இந்த ஒன்னஸ் நமக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி சரீரமானது எப்படி ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்கிறதோ ஒவ்வொரு அவயங்கள் எப்படி செயல்பாடு செய்கிறதோ அதே போலதான் ஒரு வீட்டிலையும் ஒரு சபையிலும் என்ன செய்யப்படும் ஒத்துமை ரொம்ப முக்கியம் ஒரே மனசு ஒரே இருதயம் கொண்டு வரனா ஒரு மனுஷனால முடியாது அது அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பெரியமானே அலு ஒரு ஒன்னஸ் நீங்க எனக்கு நல்ல ஒரு ஞாபகம் இருக்குது நான் கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு நான் கல்யாணம் இருபத்தைந்து வயசுல நான் கல்யாணம் பண்ணேன் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ஒத்தே வராது அலுவா இந்தியா சைனா போல இருப்போம் அப்ப அவங்களுடைய அத்தியூட்டை படிக்கிறதுக்கு என்னுடைய அத்தியூட்டை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப காலங்கள் எடுத்தது நிறைய கருத்து வேறுபாடு இருந்தது ஆனா நான் ஒன்னு செய்தேன் அலுவையா என்னை என்னை பலப்படுத்தின ஒரு வசனம் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு குடும்பத்தை கட்டுவது கத்தர் மட்டும்தான் கத்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அது எனக்கு அந்த வசனத்தை நான் கேட்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் பிரேஸ்மேன் சபையில் இந்த வசனம் என் குடும்பத்தை கட்டினது கத்தர் வீட்டை கட்டாரிகள் யூ மே 
a knowledgeable person ninga vande or arivu thiran ulla person ah irukalam sambarikkira pechu tharume gnanam padithavargala irukalam ninga pala karyangala manage pandravenga enak inda theramala theriyum endru sollam ninga evvalavu prayasa pattalum evvalavu ninga future la plan pottalum thittangal pottalum kattar andha veetil illana andha kudumbatha kattave mudiyadhu ஆண்டு தாழ்த்தி கேட்டேன் என் வீட்டை கட்டுங்க என் குடும்பத்தை கட்டுங்க ஆண்டவர் கட்டுனா ஒரு மனது கட்டளிட்டா புரிந்து கொள்ளுதலை கட்டளிட்டா அப்புறம் ஈஸியாக ஆயிடுச்சு ஹலே லூயா எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவர் என்ன செய்தா ஒரு மனதை கட்டளிட்டா கத்தரை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பிரிமான்களே ஒரு மனது எப்படி வரும் ஹலே லூயா இங்க சில காரியங்கள் இங்க கூறப்படுகிறது இந்த ஒரு மனம் எங்க ஆரம்பிக்குது பிரியமான்களே வாசிக்க கேட்போம் வேதத்துல இந்த ஒரு மனதை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் நமக்கு உதாரணத்தை கொடுக்கிறது வேதம் அப்போஸ்தல புஸ்தகத்துல நாலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி ரெண்டு முத எனக்கு ஒரு ஒரு மனம் வேணும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இஸ் மை நெக்ஸ்ட் டு பி யூனிட்டி இந்த யூனிட்டி எனக்குள்ளாக வருவதற்கு மொத்த காரியம் பிரியமானவர்களே ஆக்ஸ் சாப்டர் ஃபால கத்து கொடுக்குது நமக்கு சபையமா இருந்தாலும் சரி பிரியமானவர்களே குடும்பமா இருந்தாலும் சரி பிரியமானவர்களே வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற முதல் காரியம் வாசிக்க கேட்போம் அப்போ சில நான்கு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு வாசிக்க கேட்போம் அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் கூடிய இடம் வந்து அசைதான் அமே யாரு இவர்கள் விசுவாசிகள் அன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்ட பிறகு இந்த சபையானது ஆதி அப்போஸ்தல சபை விசுவாசிகள் ஆதி விசுவாசிகள் என்ன செஞ்சாங்க வீட்டில் கூடி ஜபிச்சாங்க பேதுருவும் யோவானியும் என்ன செய்தாங்க கைதி செய்தாக அடித்தார்கள் அவர்கள் தைரியமாய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க இப்ப சபை எல்லாம் என்ன தான் செஞ்சிட்டாங்க கூடி ஜபிக்கிறாங்க கூடி ஜபிக்க 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 அந்த இடம் அசையது அந்த இடம் அசைந்த பிறகு வாசிக்க கேட்போம் என்ன நடக்குது வாசிங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் எல்லாரும் பரிசு தாவியினால் பரிசு தாவினால நிரப்பப்பட்டு நிரப்பப்படுறாங்க என்னது எதனால இது நடக்குது நல்ல கவனிங்க இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒன்னஸ் வேணும்னா ஜப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஜபிக்க ஜபிக்க யார் அங்க இடைப்படுகிறார் பிரியமானவர்களே யார் இடைப்படுறார் பரிசு தாவியானவர் அவர் என்ன செய்யறாரு அது கங்கட்டி யார் டேக் கண்ட்ரோல் பண்றாரு அங்க யார் அங்க ஜனங்களை யார் அங்க அந்த இடத்தை டேக் டேக் கண்ட்ரோல் பண்ற யார் அங்க ஆளுக செய்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைப்படுறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைப்படும் பொழுது வாசிங்க என்ன நடக்குது தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள் விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே இருதயம் ஒரே மனமும் உள்ள ஒரே மனமும் உள்ளவர்களா இருந்தார்கள் எதனால வந்துச்சு ஜபத்தினால இந்த ஜபமானது பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு வந்தது பரிசுத்த ஆவியான விரங்கினார் அதற்குள்ள அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் ஒரே மனம் ஆயிட்டாங்க ஒரே இதயம் அலலூயா சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும் ஒரு எழுப்புதல் வரணும் ஏன் ஜபம் நீங்க ஜபித்து பாருங்களேன் உங்க பலவீனத்துல உங்களுடைய சூழ்நிலை இல்லை ஜெபித்து பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு மனம் எங்க இல்ல சங்கீதக்காரன் இப்படியாக ஜபம் பண்றார் நீங்க சங்கீத முப்பதுல இருந்து நீங்க முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது வரைக்கும் நீங்க வாசிங்க அண்டவரே என் இருதயத்தை ஒருமுகப்படுத்துங்க எனக்கு அந்த ஒன் ஹார்ட் ஒன் இந்த ரெண்டு மனசு எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு அந்த ஒன்னஸ் வேணும் ஒரே இருதை ஒரே சிந்தனை எனக்கு வேணும் ஆவி இல்லை பவுல தானே சொல்றாரு எபேசி சபைக்கு ஆவியில உங்களை ஒத்துமைய காத்து கொள்ளுங்க அப்ப இந்த ஆவியில ஒத்துமை கொண்டு வருகிறது மொத்த படி ஜபம் நான் ஜெபித்தா எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டு ஒரு மனதை எனக்கு கட்டளிடுவார் என் வீட்டில பரிசு தாவியான ஒரு அசைவாடுவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அலையிலுய இது நடக்கும் பெரியமானவர்களே முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் விசுவாசிகளாக திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமும் உள்ளவர்களாயிருந்தார் ஒரே இருதயம் வந்துருச்சு 
அவன் ஏன் சொன்னா இவன் ஏன் சொல்றான் பீன் சொன்னா பீன் சொல்றாங்க ஜபிப்போமா வாங்க ஜபிப்போம் வாங்க கூடுவோம் இட அசையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இட அசைந்தது பரிசு தாவியன வருவார்ப்பா வாங்க ஜபிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பரிசு தாவியனவர் இறங்கினாரு எல்லாருக்கும் ஒரே மனம் இது நிச்சயமா பரிசு தாவின் ஆண்டவர் கொண்டு வர முடியும் அலையலுயா முதபடி ஜபம் ரெண்டாவது காரியம் பிரிமார்களே வாசிக்கு கேட்போம் எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வருஷம் வாசிக்கு கேட்போம் மிகுந்த மன தாழ்மையும் மிகுந்த மன தாழ்மையும் சாந்தமும் சாந்தமும் நீடிய பொறுமையும் உடையவர்களாய் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் அன்பினால் ஒரு அப்பதான் பிரியமான்களே இன்னொரு படி இரண்டாவது படி பிரியமான்களே இந்த ஒரு மனதை கட்டளைகிறது அன்பு த லவ் கேன் பிரிங் யூனிட்டி ஒருத்தர் லவ் பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தவங்க விட்டு கொடுக்க முடியாது அன்னைக்கு சொன்னேன் அதனால நான் இன்னும் அதே பிடிவாதத்தில் இருப்பேன் அலையலுயா அப்ப இந்த ஒரு மனு எப்படி கொண்டு வர முடியும் ஆண்டவருடைய அன்பு மனுஷனுக்கு இயற்கையா அன்பு இருக்கும் உதவி செய்யறதுக்கு இயற்கையா அன்பு இருக்கும் பாசம் காட்டுறதுக்கு அன்பு இருக்கும் அமே அப்படிதானே பேதுருவும் பாசம் காட்டினார் ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரே தகைச்சு போயிட்டார் என்ன இவ்வளவு நேசிக்கிறான் அப்படின்ட்டு கடைசியில் பேதுரு என்ன சொன்னாரு நான் என் உயிரை கூட கடைசி வரைக்கும் கொடுப்பேன் அந்த அன்பு கடைசியில் என்ன செய்தது ஆண்டவர் மறுதளித்தது அப்ப பேதுரு காட்டின அன்பு என்னது I want to be a famous I want to be a leader ஆண்டவர் என்னென்ன செய்கிறாரோ அதெல்லாம் நான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவன் யோகித்து தன்னுடைய தன்னுடைய சொந்த நம்பிக்கையில் என்ன சொன்னான் வார்த்தையை விட்டுட்டாரு என்ன விட்டாரு உங்களுக்கு நான் உயிரே போனால உங்களுக்கு உயிரை கொடுப்பேன் அப்படி சொன்னேன் கொடுத்தாரா 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 பேதுரு கொடுத்தாரா இல்லை கடைசியில் என்ன சொன்னார் மூணு வாட்டி சேவல் கூவோம் பேதுரு நீ மறுதளிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் மறுபடியும் வந்து பேதுரை கேட்டாரு பெதுரு நீ உண்மையா என்ன நேசிக்கிறியா பெதுரு நீ உண்மையா என்ன நேசிக்கிறியா பெதுரு உண்மையா நீ என்ன நேசிக்கிறியான்னு கேட்ட பொழுது மனம் கசந்து பேதுரு அழுந்துட்டாரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னால உண்மையில அந்த அன்புல நிக்க முடியல இந்த அன்பில் ஒன்று கொடுக்கிறது யாருனால முடியும் பரிசுத்த ஆவியினால முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவரே பிரியமானவர்களே அவரே நமக்கு ஒரு மனதை கட்டளிடுவார் தெளிந்த புத்தியை கொடுப்பாரு அது மட்டுமில்ல தைரியம் உள்ள ஆவியை கொடுப்பாரு அது மட்டுமில்ல பிரியமானவர்களே அன்பு ஆண்டவருடைய அன்பை நம்முடைய இருதயத்தில் ஊற்றுவார் அசனம் சொல்லுகிறது பிரியமானவர்களே ஆண்டுடைய அன்பை ஊற்றுகிறவர் பரிசுத்த ஆமையானவர் மனுஷன் காட்டுகிறார் இயற்கை நேச்சுரல் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது ஆனா அகாப்பே அன்பு தேவன் காட்டுகிற அன்பு தான் உண்மையானது கைகள் உயர்த்தி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் அவர்கிட்ட அவரை மகிமைப்படுத்துங்க இந்த உண்மையான அன்பு நம்ம சொல்லுவோம் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நான் கடைசி வரை நான் காத்து கொள்ளுவேன் கண்ணமா அப்படின்னு சொல்லி விரல்ல மோதிரத்தை போடுவாங்க அப்புறம் அவங்க போடுவாங்க இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நான் கடைசி வரைக்கும் நான் உன்னை காத்து கொள்வேன் எல்லாம் இருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான காரியங்கள்லாம் நடக்கும் ஆள லூயா முடிய பிடிச்சிக்குவாங்க சண்டை வரும் இப்படி ஒரு ஏசு வரும் கோவில் நாலு நாள் பேச மாட்டாங்க இப்படிலாம் நடக்கும் இது வீட்டில் இதெல்லாம் நேச்சுரல் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி ஆனா நீங்க அகாப்பே அன்பில் நிரம்பும் பொழுது அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறது வேதம் நான் தூதர் பாசையில பேசலாம் ஒன்று குறிந்தர் பதிமூணுல நீங்க எப்படியாக நீங்கள் வாசிக்கலாம் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்க பிரிமன் ஒன்று குறிந்தர் பதிமூணுல எல்லாம் அன்பை பற்றி பேசுகிறது அப்ப இந்த அன்பு எண்ணத்தை கொண்டு வருகிறது ஒரு மனதை கொண்டு வரும் கேன் பிரிங் ஒன்னஸ் யூனிட்டி Because the love of God. So, if you have a love of God, what can you do? You can cut a little bit. So, I have a love of God. I have a love of God. I have a love of God. Where is the love of God? I have a love of God. 
அழையா இப்போ ஆண்டவர் பார்க்குறாரு கடைசியில் ஆண்டவர் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுறாரு ஒரு ஜபம் லாஸ்ட் ப்ரேயர் எங்கே ஐ மீன் கெட்ஸ்மனி தோட்டத்தில் ப்ரே பண்ணுறாரு யாருக்கு அவங்க கூட இருந்த சீசர்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு ப்ரே பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரே பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்கள் செய்கிற காரியம் உங்கள் கூட இருக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் ஜபம் செய்கிறீங்களா ப்ரே பண்ணுறீங்களா ஆண்டவர் ப்ரே பண்ணார் எதில் அப்போ இன்னொரு மூன்றாவது படி இந்த ஒன்னஸை கொண்டு வருகிறது எது ஆண்டு ப்ரே பண்ணுறாரு ஜான் சாப்டர் செவன்டீனில் ஆண்டு ஒரு ப்ரே பண்ணுறாரு இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு ஜான் சாப்டர் செவன்டீன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு ப்ரே பண்ணுறார் எதற்கு குறித்து ப்ரே பண்ணுறது தெரியுங்களா வாசிக்க அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதுக்காக உலகம் விசுவா நல்ல கவனிங்க இது நல்ல பதமா அழுத்தமா முதுவா வாசிக்க திரும்பி வாசிங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் ஒன்றா இந்த யூனிட்டில இருக்க பிதாவே பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆண்டு எதுக்காக இந்த யூனிட்டி எதற்காக பிரே பண்றாரு இவங்க சீசர்கள்லாம் ஒன்னு கொண்டு கடிச்சுக்காதபடிக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் குறை சொல்லாதபடிக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் பகைக்காதபடிக்கு என்ன சொல்றாரு ஒரு யூனிட்டி வேணும் அந்த யூனிட்டிக்கு இந்த மூன்றாவது படி நிரந்தரமா ஃபெய்த் வேணும் விசுவாசம் வேணும் அந்த ஒரு அவர்களுக்கு அந்த விசுவாசத்தை தாங்க பேதுரு அவனை டெஸ்ட் குள்ள அவனை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சாத்தா வந்து பெர்மிஷன் கேட்பான் யார்கிட்ட ஏசு கிட்ட அன்று சொல்லுவார் பேதுரு கிட்ட நீங்க அந்த யோவான் இருபத்தொன்னு பாருங்க பேதுருவே சாத்தான் உன்னை புடம்பிடும்படியாக என்னிடத்துல வந்து உத்தரவு கேட்டான் ஆனாலும் உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு நான் ஜபம் செய்தேன் ஆண்டு சொல்றாரு அழகு யா இப்படிப்பட்ட ஆண்டு ஒரு பாருங்க உங்க பலவீனம் இந்த ஒன்னஸ் இந்த இந்த மனசு தைரியமா இருந்தா தான் இந்த மனசுல கான்பிடன்ட் இருந்தா தான் மற்ற காரியங்களை செய்ய முடியும் இந்த தெளிவு இருக்கணும் இந்த மனசு இந்த மைண்டு இந்த பாடி இந்த ஸ்பிரிட்ல என்ன செய்ய வேண்டும் தெளிவா இருக்க வேண்டும் அப்பதான் அடுத்த காரியத்தில் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் செயல்படுத்த முடியும் அப்ப இந்த ஒன்னஸ் கொண்டு வருகிறதுக்கு இன்னொரு காரியம் எனக்கு வேணும் எனக்கு ஃபெய்த்த தாங்க எனக்கு ஃபெய்த்த தாங்க எனக்கு விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க அலையலூயா பிரியமான்களே ஒன்று குறித்து ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃபர்ஸ்ட் குறித்து சாப்டர் ஒன் அலையலூயா பவுல் இப்படியாக சொல்றாரு வாசிக்க கேட்போம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் எதை பத்தி ரொம்ப கான்சனா அவர் சொல்றாரு ஐயோ இது வந்தரக்கூடாது இது வந்துச்சுன்னா இந்த ஒத்துமெல்லாம் உடைஞ்சு போயிடும் குடும்பத்தில் சில நேரத்தில் ஒத்துமை வரும் பார்த்துருக்கீங்களா சில நேரத்தில் உங்களை எப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்பாவாக இருந்தாலும் சரி அம்மாவும் சேர்ந்து ஐ வில் பாய் திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ கிவ் யூ மணின்னு சொல்லுவாங்க அங்பாவை கொடுத்தா எல்லா வேலையும் சரியா ஒத்துமெல்லாம் வந்துடும் கொஞ்ச நாளைக்கு அலுலுயா ஆனால் தேவன் கொடுக்குற ஒத்துமை பிரிமான்களே அது என்றென்றைக்கு நிலைக்கும் அப்போ பிரிமான்கள் வாசிக்க கேட்போம் பவுலு இந்த கொரிந்திய சபைக்கு சொல்கிறாரு ஒன்று கொரிந்தியர் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் குரிண்டியர் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் நைன் வாசிக்க கேட்போம் தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமா இருப்பதற்கு பாருங்க ஐக்கியம் ரொம்ப அதான் முக்கியம் இந்த ஐக்கியம் இன்னைக்கு பிரியமானே அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கேதரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஐக்கியம் இயேசுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஐக்கியம் அந்த ஐக்கியத்துக்குள்ள சபை வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற வாசிங்க உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் சகோதரரே நீங்கள் எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேசவும் பிரிவினைகள் இல்லாமல் பாருங்க எது ஒன்னஸ் உடைக்குது பிச் ஒன் இஸ் பிரேக் தி யூனிட்டி 
எது இந்த ஒன்னஸ் உடைக்குதுனா பிரிவினை நீ வேற கட்சி நான் வேற கட்சி லூயா பிரிவினை என்ன செய்கிறது உண்டாக்குறது உன்னோட ஸ்டைல் இப்படி என்னோட ஸ்டைல் இப்படி அப்ப இந்த பிரிவினை வராதபடிக்கு சில காரியங்களை சொல்றாரு பவுல் சொல்றாரு இந்த கொரிந்திய சபைக்கு சொல்றாரு பிரிவினை வந்துடக்கூடாது அடுத்தது வாசிங்க ஏக மனதும் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொருந்தி இருக்கவும் வேண்டும் என்று நம்முடைய கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்க புத்தி சொல்றேன் சொல்றாரு பிள்ளைகளே சகோதரி நீங்க எல்லாரும் ஒரே காரியத்தை பேசணும் ஒரே காரியத்தை தான் பேசணும் ஸ்பீக் ஒன் திங் அப்படின்னா ஒரு காரியத்தை நீங்க பேசுங்க பிரிவினைகளை இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர் பொறி அப்படின்னா நல்ல சிந்தனையா இருக்கணும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் இது சொன்னா இந்த ஆத்மா பலவீனப்பட்டு போயிரும் அப்புறம் பார்க்கவே முடியாது அப்ப இந்த வார்த்தையை நான் கவனமா யூஸ் பண்ணணும் இந்த வார்த்தையை ஒரு பலப்படுத்துகிற வார்த்தையா இருக்கணும் ஒரே காரியத்தை பேசணும் பல பல காரியம் இன்னைக்கு நிறைய டீச்சிங்ஸ் இருக்கிறது இந்த உலக அளவுல தெர் இஸ் மெனி டீச்சிங்ஸ் இந்த மிட்ஸ் ஆஃபர்ஸ் நம்முடைய நடுவில் கூட நிறைய டீச்சிங்ஸ் இன்னைக்கு சொல்லி தராங்க ஐயா வேதம் என்ன சொல்லுகிறது ஆண்டுடைய வார்த்தை இந்த ஒரே காரியத்தை குறித்து பேசுங்க சிம்பிளா சொன்னா ஆண்டுடைய வார்த்தையை குறித்து பேசுங்க அப்ப கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அவருக்கு புத்தி சொல்றாரு பதினோராவது வசனத்தில் இன்னொரு காரியத்தை சொல்றாரு வாசிக்க கேட்போம் ஏனெனில் என் சகோதரரே வாசிங்க ஏனெனில் என் சகோதரில் சகோதரரே உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று வாக்குவாதங்கள் உண்டென்று குலோவேயாலின் வீட்டாரா இப்ப பாருங்க நல்ல கவனிக்க பிரிமார்களே அப்ப இந்த யூனிட்டியை உடைக்கிற காரியம் என்னது பிரிவினை ரெண்டாவது வாக்குவாதங்கள் வாக்கு அவங்க ஒன்று சொல்றாரு இவர் ஒன்று சொல்றாரு வாக்குவாதங்கள் வீட்டில் கொரிந்து சபையில் இப்படிதான் நடந்து வாக்குவாதங்கள் பரிசு இருக்க சது செய்யிருக்க எப்படி வாக்குவாதங்கள் ஒரு சில ஒரு கூட்டம் தேவ தூதர்களை விசுவாசிப்பாங்க ஒரு கூட்டல் தேவனை விசுவாசிப்பார்கள் ஒரு கூட்டம் தேவனை இல்லை என்று சொல்லுவாங்க ஐயா நீ எதை விசுவாசிக்கிற நான் விசுவாசிக்கிறது எல்லாம் ஆண்டவராகி கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் தான் என்ன ரச்சித்தாரு நான் சபைக்குள்ள வந்து நிற்கிறதுக்கு காரணம் யாரு ஆண்டவர் என்ன ரச்சித்தாரியா ஆண்டவருக்கு ரச்சிப்பின் சந்தோஷத்தை தந்தாரு ஆண்டவர் என்ன ஆபத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து காத்தாரு நான் இன்னைக்கு துதிக்க வேண்டியது கணத்தை செலுத்த வேண்டியது புகழ வேண்டியது ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் என்ன அழைத்தார் ஆண்டவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்க இப்படி பவுல் சொல்லுகிறார் அலையலூயா அது மட்டுமல்ல பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல சொல்லுகிறார் வாசிக்க கேட்போம் உங்களில் சில உங்களில் சில நான் பவுலை சேர்ந்தவன் நான் அப்போஸ்தலரை சேர்ந்தவன் நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்றும் சேர்ந்தவன் நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் பாருங்க நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா அப்போஸ்தல சேர்ந்துருவேன் நான் பவுல சேர்ந்துவேன் நான் கேபாவை சேர்ந்துவேன் நான் ஏசு இப்படி நாலு விதமான பிரிவினைகள் இருக்கிறது இது பவுல் பார்த்து சொல்லற என்னப்பா நீ நம்ம அழைச்சவர் யாரு யார் உனக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தா யார் பேர்ல நான் உனக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தேன் ஏசு கிறிஸ்து தான் நீ விசுவாசிக்கணும் அல்லோ யா எங்கோ வந்து பெரிய மனுஷர் அல்ல உனக்கு உதவி செய்தவர் ஒரு மனுஷனா இருக்கலாம் யார் மூலயமா அவர் உதவி செய்தாரு கத்த தான் அந்த மனுஷனை கொண்டு வந்தாரு ஆகியால் என் கையில் உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நான் ஆண்டவர் தான் அந்த மனுஷன் எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த மனுஷன் கூட்டு வந்தாருன்னு அந்த மனுஷனை தூக்கி வச்சிடாதீங்க மனுஷன் இல்ல ஆண்டவர் தான் அந்த மனுஷனு நீ பிழைக்கும்படியாக கருவியாய் பயன்படுத்தினார் அப்ப நீ பேசுறது நான் இவரை சார்ந்தவன் அவரை சார்ந்த நான் கிறிஸ்துவை சார்ந்தவன் இப்படியாக பிரிவினை இருக்க கூடாதுன்னு பவுல் சொல்லுகிறாரு அதனால தான் பவுல் எப்பேசுல சொல்றாரு ஆவியில ஒரு மனு உங்களுக்கு வேண்டும் ஒத்துமை இல்லைன்னா முடிஞ்சு பிரேக் ஒரு பிரேக்னஸ் ஒண்ணு 
ஃபேமிலி புரோக்கன் ஆயிரும் நம்பிக்கை புரோக்கன் ஆயிரும் பரிசுத்தம் போயிடும் கீழ்படிதல் போயிடும் இந்த ஒன்றாவது காரியம் இந்த ஒத்துமையை உடைக்கிறதுக்கு காரணம் பிரிவன வாக்குவாதங்கள் சில காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ தோட்டத்தில் ஆண்டவருக்கும் மனுஷனுக்கும் இருந்த உறவுல ஒரு பிளவு உண்டாயிற்று யார் கொண்டு வந்தா சத்துரு கொண்டு வருவான் சில வேலையில உன் வாழ்க்கையில பிரிவனே சத்துரு கொண்டு வருவான் நீ பயபக்தியா இருக்கிற பரிசுத்தமா இருக்கிற நீ தேவனை ரொம்ப சார்ந்து இருக்கிற என்று சொல்லி இந்த ஆதாமும் ஏவாலும் இருக்கிற இந்த ஃபெலோஷிப்பை உடைச்சது சத்துரு தான் இவங்க ஒன்னா இருக்க கூடாது ஈடன் த பிளேஸ் ஆஃப் யூனிட்டி ஃபெலோஷிப் அந்த ஏதன் தோட்டத்தில் ஒரு ஒத்துமை இருந்தது ஒரு கூடுதல் இருந்தது அந்த ஏதன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் மேல அன்பு வச்சிருந்தாங்க பரிசுத்தமா இருந்தாங்க சத்ரு வந்தான் உடைச்சிட்டான் கீழ்படிதல் இல்ல ஆண்டவர் சொன்னார் சொல்லிதான் கொடுத்தாரு இந்த கனியை புசித்திராத நீ செத்து போயிருவா அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு சத்ரு வந்தான் பிளவை கொண்டு வந்துட்டான் பாவம் நுழைந்தது கீழ்படியாமை நுழைந்தது ஆகையினால் தான் பிரியமானவர்களே ஆவியில ஒத்துமை வேணும் பவுல் சொல்கிற வாசிக்க கேட்போம் இந்த எபேசியர் புஸ்தகத்தில் மூணாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் எபேசியன்ஸ் செப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் த்ரீ வாசிக்க கேட்போம் ஆவியில ஒத்துமை வேணியா உன் ஆவியில ஒருமனம் வேணும் வாசிக்க கேட்போம் சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஆவின் சமாதான கட்டினால் ஆவின் ஒருமை ஒத்துமை ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒண்ணு நினைப்பீங்க வீட்டுல ஒண்ணு நினைப்பாங்க சகோதரன் ஒண்ணு நினைப்பாரு ஒத்துமையா இருக்காது ஆகியால் நீங்க நீங்க ஒத்துமையா இருந்து பாருங்க இஃப் யூ இஃப் யூ பீங் யூனிட்டி You can do a lot of new things. You can do a lot of new things. Then, where is the unity? You can do a new thing. In the first verse of Ezekiel 37, you can see the unity in the first verse of Ezekiel 37. You can see the unity in the first verse of Ezekiel 37. You can see the unity in the first verse of Ezekiel 37. You can see the unity in the first verse of Ezekiel 37. You can see the unity in the first verse of Ezekiel 37. You can see the unity in the first verse. இருக்கக்கூடிய ஒரே சரீரத்தின் எலும்புகள் எல்லாம் வெவ்வேறாக இப்ப கொட்டி கிடக்குது ஆண்டு சொல்றாரு எசைக்கியில நீ தீர்க்க தரிசன முறை அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் தீர்க்க தரிசன உரைத்தார் மாம்சம் உண்டாயிற்று நரம்புகள் வந்தது ஆனால் அதுக்குள்ள ஒன்னு இல்லை ஆவி இல்லை ஆகியால் நிக்க வேண்டிய பெரிய சேனை நிக்க முடியல இப்ப நான்காவது முறை அவர் என்ன செய்கிறார் இப்பொழுது தீர்க்க தரிசன உரை அப்படின்னு எசைக்கில் பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு எசைக்கில் தீர்க்க தரிசன உரைக்கிறாரு எசைக்கில் புஸ்தகத்து முப்பத்தி ஏழாவதுல வாசிக்க கேட்போம் பத்தாவது வசனத்துல இப்ப எசைக்கில் வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் என்ன நடக்குது வாசிக்க கேட்போம் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடி நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன் அப்பொழுது ஆவி அவளுக்குள் பிரவேசி அவருக்குள் பிரவேசித்தது அவர்கள் உயிரடைந்து அவர்கள் உயிரடைந்து கால் ஒன்றி கால் ஒன்றி மகா பெரிய சேனையா நின்றார்கள் பெரிய சேனையா நின்னாங்க எதனால இது உண்டானுச்சு இந்த சேனைகள் உலர்ந்து கடந்தது இந்த சேனைகள் ஒன்றாய் நிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன இன்னைக்கு இந்த வருமானமா நிக்கிறதுக்கு காரணம் ஒருமனமாயிருந்தோடு இந்த காரியங்கள் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள ஒரு சபைக்குள்ள ஒரு தேசத்திற்குள்ள ஒரு மனதை கொண்டு வர முடியும் விசுவாசிக்கிறீங்களா பிரியமானவர்களே சங்கீதக்கார அப்படியாக சொல்றாரு சாம்ஸ் அண்டர் தேர்ட்டி த்ரீல சொல்லுகிறார் ஒன்னாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் என்ன சொல்லுகிறார் இதோ 
சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது வாசம் பண்ணுகிறது எத்தனை நன்மையும் எத்தனை நன்மைகளும் எத்தனை இன்பமும் ஆனது இப்ப பாருங்க இப்ப எதுக்கு நம்ம ஒன்று கூடுகிறோம் இனான காரியத்துக்கு ஒன்று கூடுறோம் தேவலாத காரியம் உலக காரியத்துக்கு ஒன்று கூடுறோம் ஆனா ஒரு ஜபம் சொல்லி பார்த்தா நம்ம ஒன்று கூடுறோமா அழலுயா அப்ப நீங்க நான் சொல்றேன் நீங்க சகோதரர்கள் எல்லாம் எல்லாம் ஒருமித்து சபையில கூடுங்களேன் எல்லாம் ஒருமித்து கூட்டி பாருங்க அங்க ஒரு அசைவு நடக்கும் கைகள் வைத்து ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஆண்டு ஒரு மகிமை குடும்பத்தில் ஒரு அசைவு வீட்டு ஜபம் இருக்கிறதா குடும்பத்தில் பிரேயர் இருக்குதா நீங்க மட்டும் பிரே பண்றீங்க மூணு பேர் பிரே பண்ணல எங்கேயோ இருக்கிறாங்க வரலன்றாங்க அப்ப நீங்க ஜபம் செய்து பாருங்க ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அசைவு வரும் ஒரு ஒன்னஸ் வந்துடும் சபையில் ஒரு ஒன்னஸ் வந்துடும் ஜபம் சொல்லிட்டாங்களா எல்லாம் வந்துருங்க பணிக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது அங்கே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுங்க வந்தது <laughs> கடைசியில் பரிசு தாவியன் ஒரு இறங்கிட்டாரு எல்லாத்தையும் ஒரே இருதயம் ஒரே மனம் ஒரே ஒத்துமை அது எனக்கும் வேணும் ஆண்டு வர சபையில் வேணும் ஆண்டு வர அழலுயா வீட்டில் வேணும் ஆண்டு வர அப்படியாக எழுந்து நின்று ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்ம ஒப்புக் கொடுத்து பிரிமாணம் இந்த ஒன்னஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அழலுயா பிரிமானங்களே இந்த 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 ஒத்துமை இருந்தது நான் பிரியமானங்களே நான் சொல்கிறேன் பிரியமானங்களே ஒரு அசைவு உண்டாகும் தேர் இஸ் பவர் இன் யூனிட்டி நீங்க சேர்ந்து ஒத்துமை வருவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் முதல் படி ஜெபம் செய்யுங்க அன்பு எனக்கு வேண்டும் ஜெபம் செய்யுங்க விசுவாசம் எனக்கு வேண்டும் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரே ஆவி ஆண்டு ஒரே பரிசு தாமியானதான் எனக்கு வேண்டும் என்ன ஆளுகை செய்யணும் ஒருவேளை பலவீனம் தாக்கலாம் சுக வேணும் தாக்கிக் கொண்டிருக்கலாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறான் அண்டவரே முதல்ல எனக்கு வேண்டிய முத ஒத்துமை எனக்கும் என் ஆண்டவருக்கும் ஒரு ஃபெலோஷிப்பு ஒரு அண்டவரே ஒரு உறவு இந்த உறவில் எனக்கு பிளவு வந்துடக்கூடாது எனக்கு சிந்தனைகளை ஒருமுகப்படுத்துங்க பரிசு தாவியினவர் என்று சொல்லி கைகளை உயர்த்தி நாம் ஜபம் செய்வோம்